হ্যালো ফ্রেন্ডস কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন টেক ডক্টর চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত বন্ধুরা আজকে ফেসবুকের সিটিংস নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো তো অনেকেই ফেসবুক ইউজ করেন কিন্তু ফেসবুক সিটিং সম্পর্কে প্রপার ধারণা নাই বা ফেসবুক সিটিংসে কোনটা দিয়ে কি কাজ করে এটা সম্পূর্ণ জানেন না তো আজকে এই ভিডিওতে আপনাদের সাথে ফেসবুকের সিটিংসের খুঁটিনারি সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তো চলুন শুরু করা যাক ফ্রেন্ডস আমরা চলে যাব ফেসবুকে ফেসবুকে চলে যাওয়ার পরে এখানে যে থ্রি ডট লাইন আছে এখানে থ্রি ডট লাইনে ক্লিক করবেন থ্রি ডট লাইনে ক্লিক করার পর আমরা চলে যাব সেটিংস অ্যান্ড প্রাইভেসি এই যে সেটিংস অ্যান্ড প্রাইভেসিতে দেন এই যে প্রথম যে অপশনটা আছে সেটিংস সেটিংসে চলে যাব সেটিংসে চলে যাওয়ার পরে এখানে এখানে আমি সবগুলো অপশন নিয়ে আজকে আপনাদের সাথে ঘটনের সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথম যে অপশনটা আছে এখানে সেটিংসের ভিতরে পার্সোনাল ইনফরমেশন ব্যক্তিগত তথ্য ছিল এখানে থাকবে আপনার নাম ইমেল অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার এবং এই যে নিচের যে দুইটা অপশন আছে একটা হলো আইডেন্টিটি কনফার্মেশন নিচে ম্যানেজ অ্যাকাউন্ট তো আইডেন্টিটি কনফার্মেশন এবং ম্যানেজ অ্যাকাউন্ট এই দুইটা হয়তো আপনারা জানেন না কিন্তু ফোন নাম্বার ইমেল ফোন ন্যাম এগুলো তো বলার কিছু নাই তো আইডেন্টিটি কনফার্মেশনটা কি এটাতে চলে গেলাম আমি আইডেন্টিটি কনফার্মেশনটা হলো যারা ফেসবুকে পলিটিক্স এবং আপনার ন্যাশনাল ইস্যু জাতীয় বিষয় বা রাজনীতি নিয়ে যদি কেউ অ্যাড দিতে চায় ফেসবুকে দেখেন না বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অ্যাড দেখতে পান যে আপনারা ওই অ্যাডগুলো যদি কেউ দিতে চায় তাহলে তাকে কনফার্মেশন আইডেন্টিটি কনফার্ম করতে হবে এবং এটা বাংলাদেশের জন্য আপাতত করার প্রয়োজন ইন ইউনাইটেড স্টেটের জন্য এখন প্রোগ্রেসে আছে তো এটা যারা নর্মালি ইউজ করেন ফেসবুক তাদের আসলে এটা কোনো কাজে আসবে না বা এটার প্রয়োজন নেই পরের যে অপশনটা আছে দেখেন ম্যানেজ অ্যাকাউন্ট এটাতে চলে গেলাম ম্যানেজ অ্যাকাউন্টের ভিতরে আপনি এখান থেকে অ্যাকাউন্ট ডিএক্টিভ করে রাখতে পারবেন আপনি যদি অ্যাকাউন্ট ডিএক্টিভ করতে চান তাহলে এই যে ডিএক্টিভে ক্লিক করবেন ডিএক্টিভ ক্লিক করার পর এখান থেকে আপনি আপনার পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দেবেন পাসওয়ার্ড দিয়ে কন্টিনিউ করবেন পাসওয়ার্ড দিয়ে কন্টিনিউ করার পরে এখান থেকে আপনি যে কোনো একটা অপশন আপনি যদি টেম্পোরারি ডিজেবল করতে চান আপনার অ্যাকাউন্টটা যে আপনি কিছুদিন পরে আবার ফিরে আসবেন তাহলে যে প্রথম অপশনটা সিলেক্ট করবেন প্রথম অপশনটা সিলেক্ট করে লগ আউটে ক্লিক করবেন বা আপনার যদি অন্য কোনো রিজনের কারণে আপনি যদি আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টটা ডিএক্টিভ করতে চান তাহলে সেটা আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করবেন এবং আপনি যদি এখানে যে অপশনগুলো আছে এর কোনোটাই আপনার রিজন না থাকে আপনার আলাদা কোনো কারণে আপনি যদি ফেসবুক ডিএক্টিভ করতে চান তাহলে এখানে আপনি যে আদার ক্লিক করে তারপর এখানে আপনি লিখে দেবেন যে কি প্রবলেমের কারণে আসলে আপনি ফেসবুকটা ডিএক্টিভ করতেছেন তারপরে এই যে নিচে দেখেন ডিএক্টিভ লেখা আছে এখানে ক্লিক করলে আপনার অ্যাকাউন্টটা ডিএক্টিভ হয়ে যাবে এর পরের যে অপশনটা ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজ এটা তো আসলে বলার কিছুই নাই এরপর পেমেন্ট এটাও আসলে আমাদের প্রয়োজন নেই এর পরের যে অপশনটা এটা হলো সিকিউরিটি অ্যান্ড লগ এটার ভিতরে প্রথম যে অপশনটা আছে চুজ ফ্রেন্ড টু কন্ট্যাক্ট ইফ ইউ আর লকড আউট তো এখানে আপনি দুই তিনজন তিনজন ফ্রেন্ড অ্যাড করে রাখতে পারবেন ট্রাস্টেড কন্ট্যাক্ট যেটাকে বলে তো আপনার অ্যাকাউন্টে কোনো প্রবলেম হলে এদের মাধ্যমে আপনি আপনার অ্যাকাউন্টও অ্যাক্সেস করতে পারবেন বা ফিরিয়ে আনতে পারবেন এর পরে হলো হোয়ার ইউ আর লগড ইন মানে আপনার ফেসবুকটা কোথায় কোথায় লগ ইন আছে দেখেন আমার ফেসবুকটা বর্তমানে দুইটা ডিভাইসে লগ ইন আছে একটা হলো আমার ফোন আর একটা হলো পিসি তো এখান থেকে এখানে এটা একটা উপকারী জিনিস যেমন আপনি যদি কোথাও ভুলে লগ ইন করে আসেন আপনার অ্যাকাউন্টটা যে আপনি কোনো ফ্রেন্ডের বা অন্য কোনো বাইরের কোনো কম্পিউটারে আপনার অ্যাকাউন্টটা লগ ইন করেছেন সাইবার ক্যাপে বাট আপনি ওখান থেকে লগ আউট করতে ভুলে গেছেন তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এখান থেকে লগ আউট করে দিতে পারেন এদের এখান থেকে চাইলে আপনি যে ডিভাইসটা থেকে লগ আউট করতে চান জাস্ট ওটাতে ক্লিক করবেন ওটাতে ক্লিক করার পরে এই যে নিচে দেখেন লগ আউট আছে লগ আউটে ক্লিক করলেই লগ আউট হয়ে যাবে তো এখান থেকে আপনি লগ আউট ওয়াল অফ ওয়াল সেশন দিতে পারেন তাহলে সবগুলো আপনার যতগুলো ব্রাউজারে আপনার এটা লগ আউট করা আছে লগ ইন করা আছে সবগুলোতে লগ আউট হয়ে যাবে দেন যে অপশনটা আছে লগ ইন ইউজিং ইউর ফাইল পিকচার এটা হলো গিয়ে আপনার 
আপনি যদি ডেস্কটপে কখনো আপনার ফেসবুকটা লগ ইন করে থাকেন অথবা আপনি যদি ফেসবুক অ্যাপসে আপনার অ্যাকাউন্টটা লগ ইন করে থাকেন দেখে তাহলে দেখবেন যে লগ আউট করার পরেও আপনার পিকচারটা বা অ্যাকাউন্ট ওখানে লগ ইন লগ ইন না ওখানে আপনার সেভ হয়ে থাকে এরপরে আপনি জাস্ট পিকচার উপর ক্লিক করলে আপনি পাসওয়ার্ড দিলে আপনি অ্যাকাউন্টটা অ্যাক্সেস করতে পারেন তো এটা হলো আসলে প্রোফাইল পিকচার লগ তো এটা যদি আপনি অফ করে রাখেন হুম তাহলে হলো আপনার ওটা লগ আউট করে দিলে আর ওখানে সেভ হয়ে থাকবে না দেখেন আমার এখানে দুইটা জায়গায় আমার অ্যাকাউন্ট ইয়ে করা আছে ব্রাউজার লগ ইন করা আছে তো এখান থেকে আপনি এটা অন করতে পা এখান থেকে আপনি দেখতে পারেন যে আসলে কোথায় কোথায় আপনার প্রোফাইল পিকচার লগ আছে পরে একটা হলো পাসওয়ার্ড চেঞ্জ এটা তো আপনারা সবাই চেঞ্জ করতে পারবেন এখানে যাওয়ার পরে প্রথমে যে অপশনটা আছে প্রথমে যে অপশনটা আছে ওটা কারেন্ট পাসওয়ার্ড আপনার বর্তমান যে পাসওয়ার্ডটা আছে ওটা দেবেন দেন নিচের দুইটা আছে নিউ পাসওয়ার্ড অ্যান্ড রি টাইপ নিউ পাসওয়ার্ড এটা হলো আপনি যে নতুন যে পাসওয়ার্ডটা দিতে চান ওটা দিয়ে তারপর সেই চেঞ্জে ক্লিক করবেন তাহলে আপনার পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ হয়ে যাবে দেন নিচের যে অপশনটা আছে গেট অ্যালার্ট অ্যাবাউট আন রিকগনাইজ লগ এটা অবশ্যই আপনি ল ওয়ান করে রাখবেন কারণ হলো গিয়ে আপনার অ্যাকাউন্ট যদি কোথাও লগ ইন করার চেষ্টা করে তাহলে আপনার এখান থেকে দেখেন এখানে আপনাকে নোটিফিকেশন আসবে এখানে তিনটা জিনিস আছে যে আপনি মেইল নোটিফিকেশন অন করে রাখতে পারেন এই যে গেট নোটিফিকেশন নোটিফিকেশন অন করে রাখতে পারেন দেন মেসেজ অন করে রাখবেন বাট ইমেইল অন করে রাখতে পারেন তো আপনি নোটিফিকেশন আর মেসেজ এই দুইটা যদি অন করে রাখেন তাহলে হবে যে কেউ যদি আপনার অ্যাকাউন্টে লগ ইন করার ট্রাই করে বাট লগ ইন করতে না পারে তাহলে আপনার এ নোটিফিকেশন আসবে বা মেসেজ আসবে যে আপনার অ্যাকাউন্টে কেউ লগ ইন অ্যাক্সেস করতে চাচ্ছে তো তখন আপনি আপনার পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ করে দিতে পারবেন যে ইউজ দেন যে অপশনটা আছে ইউজ টু ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন এটা হলো ওটা আপনি অবশ্যই অন করে রাখবেন এটা হলো আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টের সবচেয়ে টপ সিকিউরিটি এটা যদি আপনি অন করে রাখেন তাহলে আপনার ফেসবুকে যে ফোন নাম্বারটা অ্যাড করা আছে ওই ফোন নাম্বারটায় একটা লগ ইন অ্যাপ্রুভাল কোড যাওয়ার পরে আপনি যে কোনো নতুন ব্রাউজারে লগ করতে পারবেন তাছাড়া আপনি কোনো ব্রাউজারে আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টটা লগ করতে পারবেন না তো এটা অবশ্যই অন করে রাখবেন কারণ এটা অন করে রাখলে আপনার অ্যাকাউন্টও সবচেয়ে বেশি সেফ থাকবে পরের যে অপশনটা আছে চুজ থ্রি অর ফাইভ ফ্রেন্ড ইউ কন্ট্যাক্ট ইফ ইউ আর লকড আউট ওই যে প্রথম যে অপশনটা দেখালাম যে এখানে আপনি আর কি ট্রাস্টেড কন্ট্যাক্ট কিছু অ্যাড করে রাখবেন এরপরে নিচের সেই ব্রাউজিং যে অপশনটা আছে এটা অন করে রাখবেন এরপর হলো ওয়েবসাইট অ্যাপস অ্যান্ড ওয়েবসাইট ভিডিওটা একটু বড় হবে মেবি কারণ অনেকগুলো এখানে অনেকগুলো অপশন তো সবগুলোতে একটু ডিটেলস বলতে হলে একটু বড় হবে যদিও কিছু করার নাই তো এখানে যে ওয়েবসাইট অ্যাপস অ্যান্ড ওয়েবসাইট যে অপশনটা আছে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা আসলে কি কাজ বা এটা দিয়ে কী করে এটা আপনাদের দেখাই যে প্রথম যে অপশন আছে লগ ইন উইথ ফেসবুক এখানে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করলে আপনার যে অ্যাক্টিভ আছে এখানে দেখবেন যে আপনার অনেকগুলো অ্যাপসের মতো আছে যেগুলোতে আপনি পারমিশন দিয়ে দিয়েছেন জাস্ট কীরকমের অ্যাপস আমি দেখাই যে রিমুভে ক্লিক করলে এখান থেকে দেখতে পারবেন আপনারা যে বিভিন্ন ফানি পোস্ট শেয়ার করেন যে যে লোল শেয়ার যেমন আপনার শ্বশুর বাড়ি কোথায় হবে বা আপনার বিয়ে কত বছর পর হবে এরকমের যে অ্যাপসগুলো বা ফানি ইয়াগুলো আপনার পারমিশন দিয়ে থাকেন ওইটা আসলে এখানে অ্যাক্টিভ থাকবে এবং আপনারা এটা কখনো করবেন না তাহলে আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টটা স্প্যামিং পড়বে এবং আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট বা ব্যান্ড হয়ে যেতে পারে তো এটা অফ করার জন্য আপনারা এই প্রবলেমটা থেকে বা ওই যে অ্যাপসগুলো আপনার অ্যাক্সেস দেয়া আছে ওই অ্যাপসগুলো থেকে আপনার আপনারা রিমুভ করে দিতে পারেন বা আপনারা এই যে নিচের যে অপশনটা আছে দেখেন অ্যাপস ওয়েবসাইট অ্যান্ড গেম এখানে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করার পরে আপনার প্ল্যাটফর্মটা অফ করে দিতে পারেন আপনার যদি প্ল্যাটফর্মটা অফ করে দেন এই যে এখানে এখানে ক্লিক করলে দুই নম্বরে যে অ্যাপস ওয়েবসাইট অ্যান্ড গেম এখানে ক্লিক করলে ইডিয়াটে ক্লিক করলে আপনারা দেখবেন এখানে আমার এখানে আছে ক্লোজ অ্যান্ড টার্ন অন আপনার দেখবেন ক্লোজ অ্যান্ড টার্ন অফ টার্ন অফে আজ আমার এখান দেখেন টার্ন অফ আছে এখানে তো আপনারা এটা টার্ন অফ করে দেবেন টার্ন অফ করে দিলে আপনাদের যদি কোনো অ্যাপস অ্যাক্সেস দেওয়াও থাকে তাহলে ওই অ্যাপসটা আর কাজ করতে পারবে না আপনারা এই যে ফানি বিভিন্ন যে অ্যাপসে আপনার পারমিশন দেন যে কারণে আপনারা অনেক সময় দেখবেন যে আপনারা কাউ কারো ইয়াতে কি বলে ওটাকে পোস্টে লাইক দেন না বা কমেন্ট করেন না কিন্তু অটো লাইক চলে যায় বা অটো একজনের কাছে ফ্রেন্ড রেকর্ড চলে যায় ফলো ফলোয়ার হয়ে থাকেন তো এটা হলো আসলে যে ওয়েবসাইটগুলোর যে থার্ড পার্টি যে ওয়েবসাইটগুলোতে আপনারা অ্যাক্সেস দেন এই কারণে হয়ে থাকে তো আপনারা অবশ্যই
इन्सटैंट गेम ये हलो अपनी जो जो गेम खेले थकें फेसबुक अने के गेम खेले तो गेमगुल देखा को गेम खेली ना आसले अनेक आगे खेल एखे कि आपनारा ये देखते पाबें एरपर जे बीजनेस अच्छा वोटर प्रयोजन नहीं सेंगस आ प्राइसि सेंगस एट गुरुतपूर्ण एक सेंगस एखे प्रथम जो अपन आक ए फिउ इम्पोर्टैंट सेंगस एखे क्लिक करबें एखे क्लिक करार नेक्सटे क्लिक कर नेक्स्ट क्लिक करार पर एखे अपनी अपन फेसबुक अकाउंटर ऑडियन्स सेट करते आपनर जो पोस्टगुल आज है पोस्टगुल पब्लिक थको जो अपनी पब्लिक रखते चान जस्ट एखे जे देखें एखे क्लिक कर लेनी एखे पब्लिक फ्रेंड तपर जो वन लिमिट ही पाने तो अपनी पब्लिक करते चाहिए पब्लिक कर रखबें व फ्रेंड अफ फ्रेंड अने के चाहिए जो पोस्ट करी शुद्ध हमारे फ्रेंडा देखुक जरा फ्रेंड नहीं ता देखते पाने अपनी फ्रेंड कर रखबें तरह जो नेक्स्टे क्लिक कर नेक्स्टे क्लिक कर लेने अपना अकाउंटर सकल इनफरमेशन चले आसें तो अपनी एखान के कौन इनफरमेशन वन लिम ही रखते चान को इनफरमेशन आनी पब्लिक कर रखते चान एखान के दीते जो हमारे फोन नम्बर ये वन लिम ही आखें आर आनी चाहले अपन जेटा जेटा मन हो वन लिम ही रखा उचित आनी का देखाते चाचन ना से आनी एखान के वन लिम ही रखबें अर्थात पब्लिक व फ्रेंड कर रखबें तो दें नेक्सटे क्लिक कर लेक्सटे क्लिक करार पर नेक्स्ट ओके ये अपन कमप्लीट तरह से मैनेज योर प्रोफाइल ये क्लिक करबेंटाते एखे हलो आपनर अकाउंटर टोटाल डिटेल्स एखे चले आसबी एखान इडिट करते पर अकाउंटर अबाउट सह एक वाल जो कि आब किस आपनर एखान चले आसें तो एखान अपनी इडिट करते आनी जदि को चेन्ज करते चान चेन्ज करते पर एरपर लार्न मोर अबाउट प्राइसि बेस वोटार प्रयोजन एरपर जे आखें यूर एक्टिविटी एखे हू कैन सी यूर फ्यूचार पोस्ट एट हलो पब्लिक कर रखबें अपनी तर मानी हलो जो अपन आगे देखा एक आगे जे एटार भरे अपनार पोस्टगुल देखें फ्यूचार जो पोस्टगू करबें वगल के पब्लिक सबा देखते पाबें ना कि शुद्ध फ्रेंडरा देखें एरपर जो अपशन आज है लिमिट टू हू कैन सी यूर पोस्ट ये आसले कि अपशन आज है देखें हू कैन सी दीपल पेज एंड लिस्ट यू फलो ये हलो आपनी जर फलो करें जे सब पेजगुल लाइक दें जर के आनी कि फलो कर रेखे तर के आसले कारा देखते पड़े अपनी जो चान जो पब्लिक जो जामी करी जारे जारे फलो करी जे सब पेज हमें लाइक दी वोट सबाई देखते पाओ ता अपनी पब्लिक कर रखबें अथवा अपनी जो चान वन लिम यो कर रखते पर पेजे लाइक दिल कि कारे फलो कर लोटा शुद्ध देखो अन्न के देखे ना देखें अनेक समय अपनी जो इतना पब्लिक कर रखें फ्रेंड कर रखें तो आनी जो नूतन को पेजे लाइक दें तो क्योंकि अपन फ्रेंडर का चले जाए आपनी पेजटा लाइक दी तो ये गुरुतपूर्ण एक विषय अपने प्राइसर जो अपनी पार्सनल मैटारे जो ये अपनी अनलिम कर रखते हैं इरपर जो अपशन आज है हू कैन सी यूर स्टोरि फेसबुक जो नूतन स्टोरि एड करें एड डे वो कि देखते पड़े एट पब्लिक कर आज है इच्छा मत अपनी पब्लिक करते फ्रेंड करते हू कैन सी यूर स्टोरि हाईलैट फेसबुके आपनर हाईलैटर एक अपशन आईटा कि देखते पड़े ये कि नीचे जो अपशन आज है हाउ पीपल कैन फाइंड यू एंड कन्टैक्ट यू एखे देखें प्रथम जो अपशन आज है हू कैन सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट एक गुरुतपूर्ण एक विषय जो अपना के आसले के के फेसबुके फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठाते पर आनी जो चान जो सबाई पाठक अपना के फ्रेंड रिक्वेस्ट तो एवरी ओन कर रखबें अथवा अपनी जो फे जमेला छाड़ा फेसबुक यूज करते चान पार्सनल भाव फेसबुक यूज करते चान फ्रेंड अफ फ्रेंड कर रखें तो हमें अपन फ्रेंडर जरा फ्रेंड शुद्म तरह आपके फेसबुके फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठाते पर पर जो अपशन आज है हू कैन सी यूर फ्रेंड लिस्ट इट हलो आपनर फ्रेंड लिस्ट आसल फेसबुके अपना जो फ्रेंड आ फ्रेंड लिस्ट आस देखते पड़े हमें एक वन लिम ही आज है तो अपनार पार्सनल मैटर जो अपना इच्छा मत कर रखते पर आनी जो सबाई देखाते चान अपना फ्रेंड लिस्ट तो पब्लिक कर रखबें ना वन लिम ही रखबें हू कैन लुक आप लुक यू आफ यूजिंग द इमेल एड्रेस यू प्रोवाइड एखे हलो हमार फेसबुक जो इमेल देखा दे सार्च कर ले आईडी खुजे पा कि ना के के बा के के खुजे पा देखें एवरी ओन दे आए हू कैन लुक यू आप यूजिंग फोन नम्बर यू प्रोवाइडेड एरपर हो आपनर फोन नम्बर जो देता एक गुरुतपूर्ण विषय जो अपन फेसबुके फोन नम्बर दे आ 
ওই ফোন নাম্বারটা দিয়ে সার্চ করলে আপনার ফেসবুক প্রোফাইলটা আসবে কি না দেখেন এখানে আমার এখানে এভরি ওয়ান দেওয়া আছে তাহলে আমার তার মানে হলো কি আমার ফেসবুকে যে ফোন নাম্বারটা আছে ওইটা দিয়ে সার্চ করলে আমার আইডিটা পেয়ে যাবে তো অনেকে আপনার প্রাইভেসির কারণে এটা অনলি মি করে রাখতে পারেন অনলি মি করে রাখলে তাহলে শুধু এখানে ফ্রেন্ড করা আছে ফ্রেন্ড অ্যান্ড ফ্রেন্ড তাহলে ফ্রেন্ড করে রাখলে আপনার বন্ধুরা সার্চ করলে পাবে তাছাড়া আনলোন কেউ আপনার যার সাথে ফ্রেন্ড নেই তারা সার্চ করলে ফোন নাম্বার দিয়ে আপনার এটা পাবে না অ্যাকাউন্টটা তারপরে যে অপশনটা আছে ডু ইউ ওয়ান্ট সার্চ ইঞ্জিন আউটসিট ফেসবুক লিঙ্ক প্রোফাইল এটা হলো আপনার গুগল সার্চ ইঞ্জিনে আপনার নাম লিখে সার্চ করলে বা আপনার প্রোফাইল লিখে সার্চ করলে প্রোফাইলটা আসবে কি না তো আমার এখানে ইয়েস করা আছে যে যে কোনো সার্চ ইঞ্জিনে যদি আমার নাম লিখে সার্চ করলে তাহলে আমার ফেসবুক আইডিটা চলে যাবে তো এরপরের যে অপশনটা আছে ফেস রিকগনেশন ফেস রিকগনেশন এটা যদি আপনি ওয়ান করে রাখেন তাহলে ইয়েস দিয়ে রাখলে কি হবে আপনার আপনার যে ফেসটা আপনি যে ফটোগুলো আপলোড করেন ফেসবুকে ওটা ওরা অটো রিকগনেস করে নেবে এবং এর পরে যদি আপনি দেখবেন যে আপনার কোনো ফ্রেন্ডের সাথে যদি আপনি পিক দেন বা আপনার ফ্রেন্ড যদি আপনার সাথে পিক আপলোড করে তাহলে ট্যাগের অপশন যে ট্যাগের যে অপশনটা আছে ওখানে দেখবেন অটোমেটিকলি আপনাকে ট্যাগ হয়ে যাবে মানে আপনার আয় আপনাকে ফেসবুক ডিটেক্টিভ করে আপনার আইডিটা ওখানে অটো ট্যাগ করে দেবে তো এটা হলো ফেসবুক মানে ফেস রিকগনেশনটা আপনি যদি অন করে রাখেন রাখতে পারেন বা অপো করে রাখতে পারেন এটা হলো আপনার ব্যাপার এরপর টাইম লাইন অ্যান্ড ট্যাগিং এখানে প্রথম যে অপশনটা আছে দেখেন হু ক্যান পোস্ট ইউর টাইম লাইন এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আপনার যদি এটা পাবলিক এটা অবশ্যই আপনি ফ্রেন্ড করে রাখবেন অথবা ওয়ান লিমিও করে রাখতে পারেন এখানে ফ্রেন্ড আছে আর ওয়ান লিমি আছে তো আপনি যদি ফ্রেন্ড করে রাখেন তাহলে যে কেউ আপনার ফ্রে টাইম লাইনে এসে কিছু লিখতে পারবে পোস্ট করতে পারবে আর যদি ওয়ানলি কর মি করে রাখেন তাহলে শুধু আপনি আপনার টাইম লাইনে পোস্ট করতে পারবেন দেন হু ক্যান সি হোয়াট আদার্স পোস্ট অন ইউর টাইম লাইন এটা দেখেন যে আপনি ওখানে যেহেতু ফ্রেন্ড করে রাখছেন সেহেতু এখানে আপনার ফ্রেন্ডরা আপনার টাইম লাইনে পোস্ট করতে পারবে তো আপনার টাইম লাইনে যদি আপনার ফ্রেন্ডরা পোস্ট করে তাহলে ওই পোস্টটা কে কে দেখতে পাবে তো আমি অনলি মি করে দিই এটা আপনাদের ইচ্ছা মতো আপনার যেরকম আপনি যদি সবাই দেখাতে চান তাহলে অনলি কি বলে পাবলিক করে রাখবেন দেন যে অপশনটা আছে অ্যালাউ পোস্ট শেয়ারিং টু স্টোরিজ এটা হলো এটা যদি এটা অন করা থাকলে আপনি যখন কোনো কিছু পোস্ট দেবেন তখন পোস্ট দেওয়ার শেয়ারে যখন ক্লিক করবেন তখন দুইটা অপশন আসবে একটা হলো আপনার শেয়ার টাইম লাইন আর একটা স্টোরিজ তো আপনি এটা অন করে রাখলে ওখান থেকে আপনি একসাথে দোনোটাতে পোস্ট করতে পারবেন টাইম লাইনও করতে পারবেন স্টোরিজও দিতে পারবেন এরপরের যে অপশনটা আছে ট্যাগিং হু ক্যান সি পোস্ট দ্যাট ইউ আর ট্যাগ ইন ইউর টাইম লাইন এটা হলো আপনার টাইম লাইনে যদি কোনো কিছু ট্যাগ করা হয় তাহলে ওটা আসলে কে দেখতে পাবে তো এটা আপনি ইচ্ছা মতো করে রাখতে পারেন আমি অনলি মি করে রাখলাম এরপরে যে অপশনটা আছে হোয়ে নিউর ট্যাক্ট ইন এ পোস্ট হু ডু ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড এ অডিয়েন্স পোস্ট অলরেডি সিট সেটাও আমি অনলি মি করে রাখছি আপনি চাইলে অনলি মি করে রাখতে পারেন এরপর নিচের যে অপশন দুইটা আছে রিভিউ এই অপশন দুইটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এটা হলো কি এই নিচের দুইটা যদি অপশন আপনি অন করে রাখেন যে রিভিউ ট্যাগ দ্যাট পিপল এড ইউর পোস্ট বিফোর ইউ ট্যাগ অ্যাফেয়ার অন ফেসবুক এটা যদি আপনি অন করে রাখেন তাহলে কী হবে কেউ যদি আপনাকে ট্যাগ করে ট্যাগ করলে সরাসরি আপনার টাইম লাইনে চলে আসবে না আপনার টাইম লাইনে ঝুলে থাকবে তারপর আপনাকে নোটিফিকেশন আসবে আপনি যদি ওই ট্যাগটা অ্যাপ্রুভ করে দেন তারপরেই আপনার ফেসবুক টাইম লাইনে চলে আসবে তার আগে আসবে না তো এটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস অনেকে আলতু ফালতু অনেক কিছু ট্যাগ করে তো ওটা যদি সরাসরি ইয়াতে না আসে আপনার টাইম লাইনে চলে না আসে সবাই দেখতে না পারে সেই জন্য আপনি অবশ্যই এই দুইটা নিচের দুইটা অন করে রাখবেন এরপরে যে অপশনটা আছে পাবলিক পোস্ট পাবলিক পোস্ট এটা এই দেখেন প্রথম যে অপশনটা আছে এটা হলো হু ক্যান ফলো মি আপনাকে কে কে ফলো করতে পারবে আপনি পাবলিক করে রাখেন তাহলে সবাই করতে পারবে ফ্রেন্ড করার লাগে শুধু ফ্রেন্ডরা করতে পারবে এবার হু ক্যান সি ইউর ফলোয়ার্স অন টাইম লাইন যে আপনার টাইম লাইনে ফলোয়ার্সগুলো কারা দেখতে পারবে যে কাকে কাকে আপনি ফলো করেন এটা পাবলিক করা আছে পাবলিক পোস্ট কমেন্ট এটা সবাই আপনার পোস্টে কমেন্ট করতে পারবে দেন পাবলিক প্রোফাইল ইনফরমেশন আপনার প্রোফাইল ইনফরমেশন আসলে কারা দেখতে পারবে আমি এখানে প্রিন্ট করে রাখছি যে আমার ফ্রেন্ডরাই শুধু আমার পাবলিক প্রোফাইলের ইনফরমেশনগুলো দেখতে পারবে দেন অপশনটা আছে হচ্ছে ব্লক ব্লকিং এটা সবাই জানেন যে কীভাবে আসলে ব্লক করতে হয় এবং কীভাবে আনব্লক করতে হয় এটা বলার কিছু নাই 
পর লোকেশনের উপরে জন্য তারপর অ্যাক্টিভ স্ট্যাটাস অ্যাক্টিভ স্ট্যাটাস এটা যদি যে দেখেন আপনি যে অন করা আছে এটা অন করা থাকলে আপনি যে ফেসবুকে আসেন আপনি যদি কোথাও কমেন্ট করেন তাহলে দেখবেন যে আপনি ফেসবুকে থাকলে ওখানে একটা সবুজ বাতি চলে আপনার নামের পাশে ওই যে গানটার মতো যে আমার নামের পাশে সবুজ বাতি আর তো চলে না তো আপনি যদি এটা অফ করে রাখেন তাহলে আপনার নামের পাশে সবুজ বাতি আর চলবে না অন করে রাখলে আপনি অনলাইনে থাকলে আপনার নামের পাশে সবুজ বাতি চলবে এরপরে যে ইনফরমেশনগুলো আছে অ্যাক্সেসিওর ইনফরমেশন এগুলোর প্রয়োজন নেই সে এগুলোর প্রয়োজন নেই পরে অ্যাক্টিভিটিস লক এটা হলো গিয়ে আপনি এখান থেকে আপনি দেখতে পারবেন যে আপনি আসলে কোন কোন পোস্টে রিয়্যাক্ট দিচ্ছেন কার পোস্টে কমেন্ট করছেন কি রিয়্যাক্ট দিচ্ছেন এটা সব কিছু আপনি এখান থেকে ডিটেলস দেখতে পারবেন এর পরের যে অপশনটা আছে এখানে আর কিছুই নাই তেমন স্টোরি সেটিংস আছে স্টোরি সেটিংসে যাবেন স্টোরি সেটিংসে আছে হু ক্যান সি ইউর স্টোরি এটা পাবলিক দেওয়া আছে তারপরে হু ক্যান সি ইউর হাইলাইট এটাও ফ্রেন্ড দেওয়া আছে এখান থেকে আপনি আপনার স্টোরি সেটিংসটা কন্ট্রোল করতে পারেন যে আসলে আপনার স্টোরিগুলো কার কার দেখতে পারবে এই সব তারপর নোটিফিকেশন সেটিংস ভিডিওটা একটু অনেক বড় হয়ে যাইতেছে যদিও কিন্তু অনেকগুলো অপশন তো যেগুলো সম্পূর্ণ ডিটেলস বলতে গেলে একটু বড় হবে ভিডিওটা তো এখান থেকে আপনি যে নোটিফিকেশনটা আপনাদেরকে কেউ কমেন্ট করলে যে নোটিফিকেশন আয় বা ট্যাগ করলে যে নোটিফিকেশন আয় সেই নোটিফিকেশনটা এখান থেকে আপনি দেখতে পারবেন যে আসলে কি কি নোটিফিকেশন অন করা আছে এবং আপনি যদি চান যে কোনো নোটিফিকেশন আসবে না আপনার মধ্যে তাহলে আপনি এখান থেকে অফ করে রাখতে পারেন জাস্ট এটাই এটা যদি আপনি মুড করে রাখতে চান মুড করে রাখতে চান আপনার পুশ নোটিফিকেশনগুলো এটা এখান থেকে যে এটা অন করে দেবেন এ অন করে দিলেই অফ হয়ে যাবে তো এরপরে যে অপশনটা আছে টেক্সট মেসেজিং এটা আসলে তেমন কিছুই নাই এখানে আছে আপনার ফোন নাম্বারটা আর কিছু নেই দেন নিউ নিউ স্পিড যে নিচের যে সেটিংস আছে নিউ স্পিড প্রিফারেন্স এটাতে ক্লিক করবেন এখানে কিছু অপশন আছে দেখেন ফ্রায়োরিটিস হু টু সি ফার্স্ট এখানে হলো গিয়া আপনি প্রায়োরিটি দেখতে পারবেন যে আপনার কোন কোন ফ্রেন্ডের বা কোন কোন পেজের আপনি ফলো ফার্স্ট করে রাখছেন বা ফার্স্ট প্রায়োরিটি দিয়ে রাখছেন সেটা আপনি এখান থেকে দেখতে পারবেন যাদের যাদের পোস্টে আপনি সি ফার্স্ট বা করে রাখবেন তাদের পোস্ট দেওয়ার সাথে সাথে আপনার টাইম লাইনে সবার উপরে চলে আসবে তো এটা আপনি এখান থেকে দেখতে পারবেন যে কাদের সি ফার্স্ট করে রাখছেন এবং আপনি চাইলে এখান থেকে কাউরে সি ফার্স্ট করে রাখতেও পারেন সি ফার্স্ট করে রাখলে তাদের পোস্টগুলো সবার আগে আপনার ইয়েতে চলে আসবে টাইম লাইনে তারপর আনফলো পিপল টু হাইড দেয়ার পোস্ট এখানে আপনি এখান থেকে গ্রুপ বা পেইজে এখান থেকে আনফলো করে দিতে পারবেন তাহলে তাদের পোস্টগুলো আপনার টাইম লাইনে আসবে না তো আপনি যদি কারোর ভালো না লাগে তাহলে এখান থেকে তার আনফলো করে দেবেন তাহলে তার পোস্ট আপনার টাইম লাইনে আসবে না তারপরে নিচের যে অপশনটা আছে কানেক্ট উইথ পিপল ইউ হ্যাভ আনফলো এটা হলো কি আপনি রিসেন্টলি যাদেরকে আনফলো করছেন বা যেসব গ্রুপগুলোতে আনফলো করছেন ওই গ্রুপগুলোর জন্য আপনি আপনি যদি ওই গ্রুপগুলো আবার ফলো করতে চান তাহলে আপনি এখান থেকে তাদেরকে আবার ফলো করতে পারবেন তারপর অ্যাপস হাইড অ্যান্ড ফর্ম নিউজ ফিড এটা হলো আপনার নিউজ ফিড থেকে যদি কোনো অ্যাপস হাইড করে রাখেন তাহলে সেটা এখান থেকে দেখতে পারবেন আমার কোনো হাইড নাই এর পরের যে অপশনটা আছে দেখেন মিডিয়া অ্যান্ড কন্ট্যাক্ট এখানে অনেকগুলো অপশন আছে দেখেন ভিডিও নিউজ ফুড স্টার্ট উইথ সাউন্ড প্রথম যে অপশনটা আছে এটা হলো যে নিউজ ফিডের যে ভিডিওগুলো আমরা দেখি ফেসবুকে ওটা সাউন্ড সহকারে ইয়া হবে অন হবে এরপরে সাউন্ড ইন অ্যাপ আপনার ফেসবুক অ্যাপসের সাউন্ডটা অন করা থাকবে কন্টিনিউ আপলোড কন্ট্যাক্ট কন্ট্যাক্ট আপলোড যে আপনার কন্ট্যাক্টের যে নাম্বারগুলো আছে ওই নাম্বারগুলোর কারো যদি আপনার ফ্রেন্ডে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খোলে তাহলে অটোমেটিক আপনার কাছে ইয়া চলে আসবে এরপরে লিঙ্ক ওপেন এক্সটার্নালি এটা অফ করা আছে কোনো আপনি যদি ফেসবুকের কোনো লিঙ্ক এক্সটার্নালি ওপেন করতে চান তাহলে ওটা অন করে দেবেন তারপর আপলোড ফটো ইন এইচডি আপলোড ফটো ভিডিও তো আপনি যদি এই এইচডি এগুলো অন করে রাখেন তাহলে আপনি হাই কোয়ালিটি মানে হাই কোয়ালিটিতে আপনার ফেসবুক ফটোগুলো আপলোড করতে পারবেন আর আপনি যদি এটা অফ করে রাখেন তাহলে আপনি যদি মেগা ওয়াইট কম থাকে তাহলে লো কোয়ালিটি দিয়ে ইউজ করতে পারেন তারপর রিডিউস মোশন ফর থ্রি ডি ফটো থ্রি ডি ফটোর মোশন রিডিউস করতে পারবেন অটো পেলে মোবাইল ডাটা অ্যান্ড ওয়াইফাই কানেকশন এখান থেকে এটার একটা অপশন আসলে আপনার ডাটা সেভ করার আপনি যদি মোবাইল ডাটা দিয়ে অন ফেসবুক চালান এবং আপনি চান যে অটোমেটিক আপনার ভিডিওগুলো প্লে না হোক তাহলে আপনার ডাটাগুলো অনেক কিন্তু বেঁচে যাবে তো আপনি যদি এই যে নেবার অটো পেলে ভিডিও দিয়ে রাখেন তাহলে আপনার যে ফেসবুকের যে ভিডিওগুলো হবে 
আসবে ওগুলো অটোমেটিক পেলে হবে না আপনি ক্লিক করার পর পেলে হবে তো এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সেটিংস এই এটাই আসলে এই ছিল আসলে ফেসবুকের এ টু জেড সেটিং দুই হাজার উনিশ সালের যে আপডেট সেটিংসটা আছে সেটা এ টু জেড কোরিনাটি যেখানে যে বিষয়গুলো আছে সবগুলো আপনার সাথে শেয়ার করলাম ভিডিওটা যদি অনেক বড় হয়ে গেছে বাট আশা করি আপনারা এই ভিডিওর মাধ্যমে ফেসবুক সম্পর্কে দুই সালের যে আপডেট সেটিংসটা আছে এটা সম্পূর্ণ ধারণা নিতে পারছেন এবং আপনারা খুব ভালোভাবে এখন ফেসবুকটা ইউজ করতে পারবেন এবং কোন সেটিংসটা আসলে কি কাজে আসে এটা সম্পূর্ণ আপনার ধারণা পেয়ে গেছেন তো আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে ভালো লাগলে অবশ্যই অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে যাবেন এবং ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করে জানাবেন তো ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম